manipod iti libro ti Roma, kapitulo 12, versikulo 1, aging gana iti otyo kasi iti mabasa. Kakapsat ko, dawatok narod kada kayo, aga po iti naindaklan ng asi ti Diyos kada tayo, ipayo kumatibagiyo kas daton na si Bibiyan, na santuan kan makayayo kan kuwana. Dahil ito'y tipod no, apanagdaydaya o parumbang ngay paayo. Sa anyo at ultuladan dag ito gali, dahil ito'y alubong. Ngang palubusan nyo, abaliwan na kayo ti Diyos. Kat pabarubon nyo, anan-anay, ti panunot nyo. Kat mamuan nyo ito, ti pagayatan ti Diyos. Noan niya tinaimbag, makayayo kan kuwana, kanawan pagturangan na. Gapoy ti parabot ti Diyos kanya, Ibagak da ito ay kada kayo amin. Di ipapan ti bagiyo anangat nga ito ng tirumban. Natanang kumakit di ti panagpanpanunot yo. Kat usigan ti tunggal may sa ti bagina, kas mayan nunot itirukod ti pamati ngayon tad ti Diyos kanukwana. At do ti pasat ti bagi tayo, kat agduduma ti usarda. Kas tamat anupay ato tayo, May maysa tayo abagi ken Kristo. Napagkakamang tayo akas iti na dumaduma pa sa tibagi. Masapul nga rod, nga ramatan tayo dag iti na dumaduma asagot. Kasi ti parabol ng entad ti Diyos kada tayo. No panang ipakaamu ti mensahe ti Diyos, isagot tayo. Masapul nga aramidan tayo kas may yanurot iti pamati nga da kada tayo. No panang serbi, Agserbi tayo. No pa nangisuro, mangisuro tayo. No pa marekta, parektaan tayo ti pada tayo at tao. Ti aday bingay na mangtad asibumuslon. Ti mangi pangulo, ag trabaho asigagagad. Ti mga asi, mga asi asiraragsa. Dahil ito di Saudi Apo, para ka naging itataon na. Amen. Pagbasa po sa sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Roma, kabanatang labindalawa, sa unang talata hanggang sa talatang walo, ganito po ang ating mababasa. Kaya nga, mga kapatid, alang-alang sa masaganang abag ng Diyos sa atin, ako'y nakikiusap sa inyo na ialay ninyo ang inyong sarili bilang isang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Diyos. Ito ang karapat-dapat na pagsamba ninyo sa Diyos. Huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Sa halip, hayaan ninyong baguhin ng Diyos ang inyong pag-iisip upang maunawaan ninyo ang kanyang kalooban. Sa gayon, magagawa ninyo kung ano ang mabuti, kalugod-lugod at ganap na kalooban ng Diyos. Dahil sa kagandahang loob ng Diyos sa akin, sinasabi ko sa bawat isa sa inyo, huwag ninyong pahalagahan ang inyong sarili ng higit sa nararapat. Sa halip, pakaisipin ninyong mabuti ang tunay ninyong katayuan ayon sa sukat ng pananampalatayang ipinagkaloob ng Diyos sa bawat isa sa inyo. Kung paanong ang katawan ay binubuo ng maraming bahagi at magkakaiba ang gawain ng mga ito, gayon din naman, kahit na tayo'y marami, nabubuo tayo sa iisang katawan ni Kristo at tayong lahat ay bahagi ng isa't isa. Tumanggap tayo ng iba't ibang kaloob ayon sa kagandahang loob ng Diyos. Kaya't gamitin natin ang mga kaloob na iyan. Kung ang ating kaloob ay pagsasalita ng pahayag mula sa Diyos, magpahayag tayo ayon sa sukat ng ating pananampalataya. Kung paglilingkod ang ating kaloob, maglingkod tayo. Magturo ang tumanggap ng kaloob sa pagtuturo. Magpalakas ng loob ang may kaloob sa pagpapalakas ng loob. Kung pagbibigay ang inyong kaloob, magbigay kayo ng buong puso. Kung pamumuno naman, mamuno kayo 
ng buong sikap. Kung pagkakawang gawa ang inyong kaloob, gawin ninyo iyan ng buong galak. Ang pagbasa ng ating Ibanghelyo sa linggong ito ay matatagpuan sa Ibanghelyo ng San Mateo, Kabanatang 16. Talatang labing tatlo hanggang dalawampu. At nais ko po itong basahin sa magandang balita Biblia. Ganito po ang ating mababasa. Nang dumating si Jesus sa bayan ng Cesarea ng Filipos, tinanong niya ang kanyang mga lagad. Ano ang sinasabi ng mga tao patungkol sa anak ng tao? At sumagot sila. Ang sabi po ng ilan kayo si Juan na tagapagbautismo. Sabi po naman ng iba kayo si Elias at may nagsasabi pong kayo si Jeremias o isa sa mga propeta. Tinanong ulit sila ni Jesus, ngunit para sa inyo, sino ako? Sumagot si Simon Pedro, kayo po ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Sinabi sa kanya ni Jesus, mapalad ka, Simon na anak ni Jonas, sapagkat ang katotohanan ito ay hindi inihayag sa iyo ng sino mang tao, kundi ng aking ama na nasa langit. At, sinabi, at sinasabi ko sa iyo, ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia at ang pintuan ng daigdig ng mga patay. At hindi magtatagumpay laban sa kanya. Ibibigay ko sa iyo ang mga susi ng kaharian ng langit. Ipagbawal mo sa lupa ay ipagbabawal sa langit. At ang ipahintulot mo sa lupa ay ipahihintulot din sa langit. At mahigpit niyang iniuutos sa kanyang mga alagad na huwag sabihin kanino man na siya nga ang Kristo. Pinagpala tayo sa pagkarinig at pagkabasa ng kanyang banal na salita. I dedicate this song to the whole world, especially to the brave frontliners. May we always be reminded of the promise of God that He will never leave us nor forsake us. May God lead us to a place where we'll be safe. May God bless us all.
iti gospel reading tayo tata ngal daw masaragan iti libro ni Matthew iti uh, kapitulo 16 malipod iti versikulo 13 ng ingana ti 20 pasalit kada kayo iti lokano version malipod iti naimbag adamag Biblia iti dumteng ni Jesus iti diso nga sidag iti Saria Filipos si Lodsud na kada iti adalam na Siya sino ang anak ni tao, hindi pa nagkuna na ito ng tao. Si kakarunig ko naman po niya, insumbat na. Unamot sa magmamano, si ka ni Elias. Unapay, hindi ito na duma, si ka ni Jeremias, huwag numaysa ka ng ito ng propeta. Kanda kayo, sinalunsod ni Jesus, siya sino ang hindi pa nagkuna ito. Si ka ni Cristo, hindi anak si Bibiyag na Diyos, insumbat na si Mon Pedro. Kinuna ni Jesus, Nagasat ka si Mon, nganak ni Hunas. Saan at tao no dikat ni Amak sa dilangit, tinayapaltiin ken ka, iti na ito ay akin ang pudno. Ibagat narod ken ka, asikag at Pedro, Pedro. Iti rabaw na ito ay abato, bangunit to at iglesia, kat ura ni patay, din to at balay gikan kuwana. Ito, ito at konto ken ka, nagiti tulbag ni pagkariyan tinangit. Ten yaman, ngay parit mo dito daga, may parit tumat sa nilangit. Kaya tanyaman na ipalubos mo dito daga, may palubos tumat sa nilangit. Kalpasan na, ibili ni Jesus kaya ito adalang na ang awan at ibang ipagpagaanda ng iso ni Kristo. Nabendasyon na tayo amin, ito pa nakangag tayo, ito pa nakaibasa, ito pa set, ito na saan pa ng surat.
in Matthew chapter 14, verse 13 to 21, the Lord Jesus Christ was identified as the great provider who fed more than 5,000 people. In Matthew chapter 14, verse 22 to 33, the Lord Jesus Christ was worshipped by the disciples, and they declared, Truly, you are the Son of God. In Matthew chapter 15, verse 21 to, 20, to verse 28, the Canaanite woman cried out to the Lord Jesus Christ and said, Have mercy on me, O Lord, Son of David. Lahat po ng mga ito ay mga bintana kung papano unti-unting naintindihan ng mga lagad ang pagkadyos at pagiging tagapagligtas ng ating Panginoong Heso Kristo. Nakita din natin sa Ebanghelyo ni Matthew ang messianic expectation ng mga Hudyo. Matutunghayan natin ito sa Matthew chapter 1 verse 16 to verse 18 chapter 2 verse 4 at chapter 11 verse 2 Ngunit sa unang pagkakataon nanggaling sa mga lagad sa pamamagitan ni Pedro ang messianic confession sa ating teksto ngayon Matthew chapter 16 verse 13 to verse 20 relates the narrative of Peter's confession. You are the Christ, the Son of the living God. Tayo po ay manalangin. Lord God, our loving Heavenly Father, may the power and presence of your Holy Spirit fill us and embrace us so that all our thoughts and highest aspirations will give honor and glory to you. In the name of our Lord and Savior, Jesus Christ, we pray. Amen. The Place of Confession Ang pagpapahayag ni Pedro ay naganap sa Caesarea, isang lungsod ng mga hintil. Ito ay kilala sa pagsamba sa mga Diyos-Diyosang Sinabaal at Pan. Sa panahon ng Panginoong Yesus, mayroong templo sa Caesarea na para kay Caesar. Sa gitna ng kapangyarihan at mga Diyos-Diyosan ng mga imperialistang Romano at mga hintil, tinanong ng ating Painong Yesus kung sino siya ayon sa pagkakilala ng kanyang mga lagad sa kanya. The place of confession challenges the false gods and Roman dictators of those times. For many centuries, the Jews waited for a Messiah to restore the fortunes of Israel and liberate them from military oppression and political bandage. Under the imperialist power of Rome, in the midst of Gentile idolatry, Peter made his confession in the most dangerous place it could have been made. His place of confession expressed the political hopes of the Jews that they will be freed from Roman imperialism and their liberator is the Christ, the Son of the Living God. Tayo din ay hinahamon ng ating teksto na ipahayag ang pananampalatayan natin sa totoong Kristo o Mesyas ng buong mundo, ang anak ng buhay na Diyos. San mang puok na gitna ng mga paniniil sa karapatang pantao, Hindi ang mga naghahari-harian at mga diyos ang pipigil sa ating patotoo. May totoong Kristo na magpapalaya sa atin, hindi lamang sa ating mga kasalanan, kundi lahat ng kasalanang umaapi at pumapatay sa mga tao. Sa gitna ng kahirapan at pandemya, kawalan ng tabaho at kakayanan upang pakainin ang pamilya, Sa panahon na kahit mga tsuper ng jeepney ay namamalimos na sa kalsada, mayroon tayong iginigiit na katotohanan sa mga kapangyarihang hindi kumikilala nito. Ang Panginoong Yesus ay ang Kristo, ang anak ng buhay na Diyos. The Power of Confession When Peter made his confession, the Lord Jesus Christ said, Blessed are you, Simon Barjona, for flesh and blood has not revealed this to you, but my Father who is in heaven. Matthew chapter 16, 
verse 17. The confession does not only declare that the Lord Jesus Christ is the Son of the living God, something that the disciples earlier made. It also declares that He is the Christ, which means Messiah, the Anointed One. In biblical revelation, by the power of God, three categories of persons chosen by God are anointed, the priest, the prophet, and the king. Ang ating Painong Jesus ay tinaguri ang priest sa Hebrews chapter 4, verse 14 to 16. Ang ating Painong Jesus ay tinaguri ang prophet sa Matthew chapter 21, verse 11. Ang ating Painong Jesus ay tinaguri ang hari sa Matthew chapter 27, verse 11 at verse 42 ng kanyang mga kaaway. At sinabi nga ng Painong Jesus na sa likod ng patutoon ni Pedro, ay ang pagpapahayag ng Diyos sa kanya. This is the power of Peter's confession. The source and inspiration comes from God the Father Himself. Tayo din po, hindi nanggagaling sa ating sariling galing o katalinuhan lamang ang ating patotoo. Ang kapangyarihan ng ating patotoo ay nagmumula sa ating Panginoong Diyos. Kaya't ang bunga ng ating pagpapahayag ng pananampalataya ay dapat magbigay ng papuri at pagsamba sa ating Diyos. This is the fruit of the power of our confession that God is honored and glorified. Finally, we come to the practical dimension of our text, the proof of our confession. The proof of confession. If we confess that the Lord Jesus is the Christ, the Son of the living God, what does it mean to us? Marami pong pwedeng sagot sa tanong na ito. Ngunit sa praktikal na dimensyon ng patotoo ni Pedro, gusto kong ibahagi ang simpleng kaisipang ito. To confess that the Lord Jesus is the Christ, the Son of the living God, is to say that our words and actions are measured against what our Lord Jesus Christ demands and expects from us. And what is that? Dahil sa ang Panginoong Isus ang sukatan ng ating mga selta at gawa, anumang magdudulot ng kapahamakan o pagsasawalang bahala sa ating kapwa ay parang ginawa na rin natin laban sa ating Panginoong Jesus. Sa kabilang dako, anumang magdudulot ng pagpapala at kabutihan sa ating kapwa ay parang ginawa na rin natin sa paglilingkod sa ating Panginoong Jesus. Nalala ko ang pamilya ni Reynilen Cordero ng Bawan, Batangas. Nung sumabog ang Taal Volcano sa taong ito, napakaraming pamilya sa Batangas, Kabite at Laguna ang napilitang lisanin ang kanilang mga tahanan. Dumagsa ang mga evacuees na nagpatulong sa pamilya ni Reynilin Cordero. May git isang daang tao ang kanilang pinatuloy at pinakain sa panahon ng evacuation. Ngunit masaya sila na may pansamantalahang tahanan at may makakainan ang mga taong higit na nangangailangan. The proof of our confession is determined by the loving and compassionate ways that we treat other people and in doing so, we do it in faithful affirmation of our confession. Our confession comes to life. Our confession finds proof in our acts of mercy and service in the name of Christ, the Son of the Living God. Sa paggabay ng Holy Spirit sa ating buhay, ang ating patotoo ay magbibigay kaluhatian sa ating Panginoong Diyos. The place of our confession, the power of our confession, and the proof of our confession validate the truth that indeed the Lord Jesus is the Christ for us, the Son of the Living God. Amen. Let us pray. Panginoon, Amen naming Diyos, 
Maray pong salamat sa patutuo ni Pedro at ito po ay patuloy na patutuo sa aming buhay ng inyong bugtong na anak. Siya ang Kristo, ang anak ng buhay na Diyos. At sana po, Panginoon, saan mang puok na kami magpapatutuo, ang kapangyarihan ng aming patutuo ay manggagaling lang po sa inyo. At ang katibayan ng aming patutuo ay mapapatunayan sa aming pagmamahal at paglilingkod sa aming kapwa-tao. Panginoon, patuloy po kami nagsusumamo sa inyong pagliligtas sa buong mundo. Napakarami na po ang namatay, marami pa po ang tinatamaan ng infeksyon sa COVID-19, marami na po ang nawawalan ng tabaho, marami ang nawawalan ng prangkisa, nawawalan ng kalayaan, nawawalan ng karapatang pantao. Tulungan po ninyo sila upang sila'y makabawi at makabangon. Tulungan niyo po ang aming mga kapatid, ang inyong mga anak, saan mang lupalok ng mundo na huwag silang mawalan ng trabaho at yung mga nawalan magkaroon ng bagong pagkakataon, bagong hanap buhay. Wala po sanang pamilya na maguguto. Wala po sanang negosyo na magsasara. Wala po sanang mawawalan ng pag-asa. Patuloy po naming pinagdarasal upang inyong pagpalain, Panginoon, ang buong Baguio Episcopal Area, ang buong Davao Episcopal Area sa pamuno ni Bishop Juan, ang buong Manila Episcopal Area sa pamuno ni Bishop, Bishop Francisco, at ang lahat ng inyong mga anak, aming mga kapatid sa aming bansang Pilipinas, sa buong mundo, kayo po sanang patuloy na magbigay ng protection at blessing sa kanilang lahat. Pinagpipay namin, pati na rin ang aming mga simbahan, hindi lang dito sa Pilipinas, kundi ang aming mga migrant workers sa buong mundo, ang aming mga overseas Filipino workers. Patuloy niyo po silang pagpalain at ingatan, Panginoon. At sana magtagumpay ang mga natukasan na na gamot o bakuna laban sa COVID-19 at patuloy na rin pong makalaya ang buong mundo sa pandemyang ito. Ang latang to ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Yesus na siya naming tanging tagapagligtas. Amen. The only one true God who revealed Himself to us as Father, Son, and Holy Spirit bless and empower you as you faithfully confess that the Lord Jesus Christ is the Christ, the Son of the living God, now and forevermore. Amen.
daughter, you took a risk of faith and now you're healed and whole. Live well and live blessed. Be healed of your plague. A woman who had suffered a condition of hemorrhaging for 12 years had more questions than answers. At tayo rin po ngayon sa mga moments na ito, we have so many questions than answers. And maybe, just like this woman, all we need is to take that risk of faith. To reach out to God, to push through the crowd, and to shut down unnecessary noise. And I pray that when you sing with me tonight, we will just embrace God's declaration. We are healed, we are whole, we are blessed.